Hola, se va, buenas noches. Pablo Aldora para Jaime Azul y Alcones y Palomas. Primero preguntarse por las sensaciones del partido y también por, por Alexander Barbosa si salió por algo táctico o por alguna lesión. Bueno, la sensación es un poco contraria a la de la semana pasada, ¿no? que estábamos muy satisfechos con, con lo realizado y un poco frustrados con el resultado. Hoy estamos muy satisfechos con el resultado y un poquito eh, no del todo conforme con el rendimiento, que no fue el mejor. No estuvimos por ahí como lo venimos haciendo de manera eh, repetitiva, cada ¿no? vez que nos toca jugar, de esa conexión, de ese juego fluido. La verdad que no, no pudimos eh, realizar lo que pretendíamos, salvo la jugada del primer gol que, que la habíamos hablado mucho en la semana y eso nos dio un poco de, de, de felicidad poder ver cómo se provocó. Eh, el resto del, del funcionamiento y de la actuación eh, creo que fue una de las más bajas del torneo, pero estoy muy contento porque jugando no del todo bien, a veces ganar también termina consolidando. Eh, cuesta muchísimo ser muy regular en, en, en el comportamiento de un juego eh, como el que veníamos teniendo. Y bueno, aceptamos el bajón, no viene bien eh, tener un bajón para volver a subir y sobre todo nos viene bien sumar a tres. ¿Qué tal Sebastián? Yo González para Metegol 740. Eh, con la salida de Barbosa, ¿seguiste manteniendo la línea de 3? ¿Te parece que la línea de 3 va a ser una moneda corriente para el equipo de acá a fin de año? Y estás a 4 puntos de la cima con un partido menos. ¿Cómo te ves a fin de año? No le contesté pero no, la pregunta de Barbosa. Salió porque no estaba el todo, el todo entero. Tuvo una sensación de compostura en el este tiempo. Bueno, optamos que continúe 5 minutos más. Después, cuando vimos la sensación de que cómo está el estado, cambiamos. La línea de 13 o 4 siempre es flexible según la necesidad. A lo largo de todo el torneo lo hemos ido variando. O sea, somos bastante flexibles, ya sea con un lateral más cerrado, con contención metido entre los centrales, eh, como hoy, con lo mejor cerrando ya definitivamente el lateral izquierdo y abriendo el lateral derecho. Eh, defendíamos a la hora de defender, como lo hacíamos siempre. Pero yo creo que no tuvimos por ahí la. La, la fluidez de juego que es lo que nos permite por ahí marcar un poco la diferencia y también tener esa intención en la recuperación cuando uno no gestiona bien los inicios y esa elaboración no es por ahí de, de la mejor manera como lo veníamos haciendo eh, condiciona la recuperación y por ahí eso que sumaba al rival que también deja cuatro jugadores arriba de características ofensivas ya sea Pérez, Morales, Montillo y, y González que son gente muy rápida que entienden muy bien jugar a espacio grande, que conectan entre sí, va un poco deteriorando y hace generar un poco esa sensación de que ante la pérdida eh, se, puede, se puede sufrir y entra en esa confusión el equipo, ¿no? de, de saber que si se equivoca por ahí hay, hay delanteros que pueden dañar eh, y bueno, es todo trabajo para, para seguir mejorando. Con respecto a la tabla de posición, la verdad que lo que están haciendo estos chicos es histórico, ¿no? porque sacar la cantidad de puntos que hoy tiene defensa eh, es, es muy meritorio, es valorable sobre todo por la forma en que lo hace, no sacando de la ciudad de la asunción, me parece que, que realmente me siento, me siento muy orgulloso, me siento muy representado por los chicos que a pesar de la cantidad de bajas que hemos tenido en el caso de Cerro, de Jonás y Marcelo que no pudo estar eh, el equipo sigue reponiéndose, sigue siendo competitivo y sigue eh, queriendo estar entre los cinco primeros, ¿no? que es nuestro desafío. Hay nueve, diez equipos de los cuales creo que están todos muy parejos. Eh, si uno mira la tabla, los dos equipos más, que están hoy arriba, más River, que tiene partidos pendientes, tiene una forma de, definida de jugar, está todo realmente muy interesante, muy lindo. Y nosotros, bueno, queremos, queremos estar entre esos cinco de nuestro sueño y vamos a, a luchar hasta el final. ¿no? Buenas noches, Sebastián, ¿cómo te vas? Miguel Ramírez para Defensa para la Victoria y la Cadena Nacional Punto de Defensa y Justicia. Hoy estábamos con Rubén Aria, le preguntaba a Rubén, vos que sos el rey de las estadísticas, el único periodista que estuvo del partido número uno con defensa, ¿no? Hace 40 años. Eh, y me decía, este Sebastián me está volviendo loco, me está rompiendo todas las estadísticas, toda la semana me trae algo distinto. Por ejemplo... Eh, él dice que no recuerda en la B Nacional un equipo de defensa que haya tenido 13 partidos invictos, lo que está pasando con defensa. 
Y otra cosa que Defensa O con el triunfo está en el cuarto lugar de los mejores promedios, arriba de grandes equipos. Un dato, el rey de la estadística, te lo dije. Eh, a pesar de, de, de todo, recuperaste el delantero, digamos, que venga el gol, eh, Nico, creo que fue espectacular. Tu sonrisa lo dice todo. Y justamente el compromiso de ser el único invicto y que ya faltan dos partidos. ¿Te da pena que el campeonato termine a fin de año? Eh, bueno, a la red de la estadística, mandarle un saludo. La verdad que siempre eh, está lindo poder por ahí ir gestionando cambios, si sobre, sobre todo son positivos, en este caso son bienvenidos, ¿no? Y la verdad que sabíamos lo del promedio, porque hoy justo estábamos revisando eh, la tranquilidad que puede ir teniendo defensa para ir proyectando, proyectándose en el tiempo a nivel institucional de ir generando obras, mejorando instalaciones, estamos haciendo junto con los dirigentes un gasto de energía, que bueno, es un gasto económico, pero es una inversión para el club, hay una intención de mejorar todo lo que tiene que ver con, con bosques, porque queremos, creemos que, que se puedan hacer mejoras. Eh, entonces hay un compromiso de este cuerpo técnico, de estos futbolistas, con la, con la camiseta, con el escudo, increíble, ¿no? Lo, lo sentimos así, lo vivimos así en el día a día. Y eso se transmite, a pesar de que hoy, insisto, en el rendimiento no fue adecuado, la, la búsqueda incesante, a lo mejor utilizando un camino más corto, el explotazo, o, o el apuro, la imprecisión, pero siempre buscando, ¿no? La verdad que, que eso es irreprochable. Eh, y bueno, ojalá que sean muchos partidos más, ojalá que podamos seguir continuando por esta, por esta senda. Y la verdad es que no, no me pongo a pensar que lástima que termina hoy, me pongo a pensar en que toca eso y hay que terminar estos dos partidos eh, de la mejor manera, por lo menos intentando hacer lo que venimos haciendo, sabiendo que hoy estamos prácticamente con, con un plantel más acotado, porque hicieron un desgaste muy grande, han jugado también para muchos partidos de Copa, eh, y las bajas que comenté eh, se van sintiendo, pero hay que reponerse, hay que reinventarse, hay que buscar nuevas eh, energías porque la verdad que si queremos tener eh, seguir dentro de estos cinco equipos vamos a enfrentar a un rival que, que al igual que defensa viene haciendo una cosa muy bien que es Huracán y Huracán es un rival que no, no perdona eh, tiene una solidez muy marcada, un gran entrenador tiene también delantero que está pasando un gran momento el caso de, de Gamba y Chávez bueno, ya a partir de mañana ellos descansarán nosotros empezaremos a a trabajar esto que te comento y, y ojalá termine el año como lo merece este grupo que sería lo más arriba posible por, por el compromiso y la dedicación que le han puesto. Sebastián, buenas noches. Eh, decía Guardiola entre tantos conceptos que uno de los secretos del fútbol era empezar por un lado y terminar por el otro. Eh, yo en la tribuna, en la platea lo tenía Leme diciéndole a Rius, en cara y pegale, que no tiene el centro atrás. ¿A quién le hago caso? ¿A Guardiola o a Leme? Ah, bueno, la verdad que es muy importante manejar el tema de, del concepto ese porque es la principal clave de los ataques colectivos, de los deportes colectivos, ¿no? Sorprender, el ataque tiene que ver con, con la sorpresa, con, con engañar al rival. Me parece que, que todo lo que tiene que ver con distraer por un lado y sorprender por el otro, como fue el primer gol, me parece que gestionamos bien moverla sí. por derecha y una sorpresa dicha busca la aparición de Mati lanzado lo ha puesto entonces me parece que hoy le hicimos más caso a, a Guardiola <risa> pero en esa jugada no, después no, no mucho no usamos hoy muy bien el tema de llevarlo de un lado a otro no usamos bien la amplitud igual a veces ante insisto cuando el tiempo apremia el encarar el decidirse el meter un balón al largo por el área como se metió a veces el error del rival también juega el fútbol es lindo por eso, eh, porque hay situaciones como la del otro día que tenemos un dominio territorial tremendo y no podemos marcar y hoy en, un, en dos minutos se un gol y después no pudimos jugar como el otro día. Entonces, eh, hay que seguir insistiendo y hay que tratar de tener esa regularidad que hasta ahora veníamos teniendo. Perdón, me olvidé la otra pregunta. Lisandro Martínez, vos que estás con él, ¿es humano? Bueno, Licha es un chico que está creciendo muchísimo, eh, tiene un gran corazón, tiene gran, mucha calidad, al igual que Mati, al igual que ese, están, están siempre eh, queriendo sumar, como Lolo, como Mico, como Tony, te tengo que nombrar a todos. ¿no?